ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சதன் ஃபுட் ஃபார் யூ சேனல் ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் தி ஃபுட் இன்னும் நமக்கு சாப்பாடு தாங்க முக்கியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து மிக்சர் ஸ்நாக்ஸ் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கடலை மாவு ரெண்டு கப் அரிசி மாவு அரை கப் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் ரோஸ்டட் கிராம் அதாவது நம்ம பொரிக்கடலை கால் கப் நமக்கு வேர்க்கடலையும் கால் கப் தாங்க இது தவிர கொஞ்சமாக நமக்கு பெருங்காயம் பூண்டு கறிவேப்பில் எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம கடலை மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டோம் அரிசி மாவு கால் கப் எடுத்துக்கிட்டோம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்குங்க இப்போது காயப்பொடி ஒரு பிஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டோம் தண்ணி விட்டு நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்ல சாஃப்டாக பிசைங்க ஸோ அப்போ தான் நமக்கு சேவு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே வரும் பாருங்கள் சின்ன சின்ன ஹோலில் இந்த இடியா பவுடர் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதில் நல்ல மாவு ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாக வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஆவி அடிக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்புறமா நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் மாற்றிக்கலாம் எப்போதுமே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட்டாகியும் வரும் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு மொத்தமாக சேவ் வந்து அந்த ஓமப்பொடி வந்து மொத்தமாக சேர்ந்து நமக்கு ரவுண்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்படியும் இருக்கும் இப்படி நமக்கு கிடச்சதுன்னா சின்ன சின்னதாக க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இது ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிப்பிங்க நம்ம டென் மினிட்ஸில் எல்லா வேலையுமே முடிச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் நமக்கு சேவ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து தான் நம்ம வந்து காரபூந்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே சின்ன சின்ன பீசஸாக க்ரஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ சின்ன சின்ன பீசஸாக வச்சா நமக்கு ஃபைனலாக பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க இதை ஓரளவு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அந்த மதத்து போயிடும் ஸோ இப்போ இதுக்கு கடலை மாவு ஒரு கப் அரிசி மாவு கால் கப் அதே காம்பினேஷன் தாங்க சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் இதுக்கு தான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணோம் ஸோ அசஃபொடிட்டா காயப்பொடி ஒரு பிஞ்சு சால்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் கலர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நல்ல பேட்டர் மாதிரி நல்ல மாவு மாதிரி வர மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு நல்ல தோசை மாவு பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் பாருங்கள் நீங்கள் எடுத்து விடுறப்போ இப்படி இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நமக்கு சரியாக வராது ஸோ சின்ன சின்ன கரண்டி பூந்தி கரண்டி இருந்தால் அதில் போட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோலில் உள்ள கரண்டி எடுத்து இந்த மாதிரி ஜென்டிலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி நமக்கு என்ன ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு கார பூந்தி ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் பூந்தி ரெடி அடுத்தது பாருங்கள் நம்ம வேர்க்கடலையும் உடச்ச கடலையும் நம்ம எண்ணெயில் சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு வேர்க்கடலை பொறிச்சு எடுத்துடலாங்க ஸோ நான் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கிறதுனால இப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சே இந்த மாதிரி கலரில் இருக்க பாருங்கள் ஸோ இதான் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உடச்ச கடலில் போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாங்க அவ்வளோதாங்க ஸோ இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட்டு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது இப்போதைக்கு நான் வேர்க்கடலையும் உடச்ச கடலையும் சேர்ந்து வச்சுருக்கேன் காரபூந்தியும் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக மூடியே வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் ஃபைனலாக நம்ம கறிவேப்பிலையும் நாலஞ்சு பூண்டும் போட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறோம் பாருங்கள் நல்லா க்ரஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணி இதோடு சேர்த்துக்க வேண்டியதாங்க அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சேவோடு ஒன்று ஒன்றா போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோதாங்க இதோட நம்ம ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மிளகாய் வத்தல் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் சால்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க காயப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணி எடுத்தால் மிக்சர் ஈஸிங்க அவ்வளோதான் மிக்சர் ரெடி ஈஸியாக டென் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் மிக்சர் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு டென் மினிட்ஸ் குயிக் ஸ்நாக் ரெசிபிங்க இது முறு முறுனு நல்ல காரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் பாதாமோ இல்லை கேஷ்யூ கூட 